রাতের বাংলাদেশে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সাথে আছি নুসরত বৃষ্টি শুরুতে শিরোনামগুলো জানাবো পদ্মা সেতু উদ্বোধনে দাওয়াত পাবে বিএনপি শেখ হাসিনাকে হত্যার হুমকি দিলে বসে থাকবে না ওয়ামিনী খুশিয়ারি ও বায়দুল কাদেরের তারা সরাসরি শেখ হাসিনাকে হত্যার হুমকি দিচ্ছে আমরা বসে বসে তামাক খাবো ধারাবাহিক আলোচনার অংশ হিসেবে গণসংহতির সাথে বিএনপির সংলাপ ক্ষমতা গেলেও রাজনীতির সংবিধানে মৌলিক পরিবর্তনের ঘোষণা যারা জয়ী হয়ে আসবেন সেই দলগুলোর মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সরকার গঠন করা হবে এবং সেই সরকার যে পরিবর্তনগুলো প্রয়োজন সেই পরিবর্তনগুলো তারা সামনে নিয়ে আসবেন বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মানের নির্বাচন দেখতে চায় যুক্তরাষ্ট্র মানবাধিকার প্রশ্নে নমনীয়তার সুযোগ নেই জেনারেল রাষ্ট্রদূত কুমিল্লা সিটি নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নেই অভিযোগ স্বতন্ত্র দুই মেয়র প্রার্থীর পরিবেশ নিয়ে আওয়ামী লীগের আর ফানুলের সন্তোষ রাজধানীতে চালের আরতে অভিযান যার প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা পালিয়ে গেলেন অনেক আরতদার আপনার কাছে যত ধরনের প্রোডাক্ট আছে সেই অনুযায়ী লিখতে হবে উনি লিখে রেখেছেন আশি টাকা থেকে বিরাশি টাকা কেজি কিন্তু ওনার কাছে সত্তর টাকা বাহাত্তর টাকা এই ধরনের চালও আছে কুষ্টিয়া কলেজ শিক্ষকের উপরে অতর্কিত হামলা হাতের কবজি কেটে পালিয়ে গেল সন্ত্রাসীরা পূর্ব শত্রুতার যে ধারণা পুলিশের চলতি বছরই ঢাকা লাইটেড এক্সপ্রেসওয়ের একাংশে চালুর আশা দুর্বিসহ যানজট পরিস্থিতির উন্নতি হবে বলছে কর্তৃপক্ষ রাতের বাংলাদেশে এছাড়াও থাকছে শ্রেষ্ঠ অধিনায়কত্ব ছাড়ার ঘোষণা মমিনুলের বিসিবি সভাপতির সাথে বৈঠক শেষে জানালেন চাপে নয় পারফরমেন্স বিবেচনা করে এমন সিদ্ধান্ত যে কোনো বড় ক্যাপ্টেনই হোক সে যদি টিমে কন্ট্রিবিউট করতে না পারে আলটিমেটলি কিন্তু প্রেসার একটু আসবে আমার কাছে মনে হয় যে ব্যাটিংটা আর একটু যদি আমি মনোযোগ দিতে পারি তাহলে আমার টিম আমার জন্য আমার টিমের জন্য শিরোনামগুলো শুনছিলেন আপনারা এতক্ষণ পুরো খবরে যাচ্ছি এবার বাড়াবাড়ি করলে বিএনপির ফলাফল ভয়াবহ হবে বলে দলটির নেতাদের প্রতি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বায়দুল কাদের সকালে দলের এক যৌথ সভায় এই হুমকি তিনি দিয়ে বললেন শেখ হাসিনাকে হত্যার হুমকি দিলে আওয়ামী লীগের কর্মীরা বসে থাকবে না দলীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং পদ্মা সেতুর উদ্বোধনের দিনটি স্মরণীয় রাখতে দেশ জুড়ে ইউনিয়ন পর্যায় থেকে কর্মসূচি পালনের পরিকল্পনা আওয়ামী লীগের সেই কর্মসূচি সফল করতে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সহযোগী সংগঠনের সাথে সম্পাদক মণ্ডলের যৌথ সভা অতিক্রম করে বৈঠকে ছাত্রদল এবং বিএনপি নেতাদের বিভিন্ন বক্তব্যের সমালোচনা করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বিএনপির হুমকির জবাব দিতে আওয়ামী লীগ রাজপথে থাকবে বলে জানান তিনি পঁচাত্তরের পুনরাবৃত্তি ঘটানোর কথা বলে যারা হুমকি দেয় তাদের দাঁত ভাঙা জবাব দেয়া হবে বলে জানান ওবায়দুল কাদের আমার সামনে নেত্রীকে বলছেন পঁচাত্তরের হাতিয়ার গর্জে উঠো আর একবার এ কথা বললে তরুণ তরুণদের কি ঠিক হবে মাথা ঠিক থাকে শান্তিপূর্ণভাবে তারা তরুণ তাদের স্লোগান তারা দিক সরকারের বিরুদ্ধে দিক কোনো আপত্তি নেই তারা সরাসরি সে কাছে নাকি আত্মার হুমকি দিচ্ছে আমরা বসে বসে তামাক খাবো পদ্মা সেতুর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিএনপিকেও আমন্ত্রণ জানানো হবে বলে জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক তবে আমন্ত্রণের তালিকায় ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের নাম থাকবে কিনা সে বিষয়ে কিছু জানাননি সড়ক ও সেতুমন্ত্রী ভাস্কর ভাদুরি যমুনা নিউজ ঢাকা
নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের পরে ক্ষমতায় গেলে ঐক্যমতের ভিত্তিতে সরকার গঠন করে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে বিএনপি আলাপ আলোচনা করে রাজনীতি ও সংবিধানে মৌলিক পরিবর্তন আনবে গণসংহতি আন্দোলনের সাথে সংলাপ শেষে বিএনপি महासचिव মেজা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এসব জানালেন বললেন সরকারকে পদত্যাগ করে সংসদ ভেঙে দিতে হবে আর এই কথার সাথে একমত পোষণ করেন গণসংহতি আন্দোলনের সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন সহ আরো বেশ কিছু দাবিতে রাজপথে বিএনপি তাই বৃহত্তর ঐক্য গঠনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপ শুরু করেছে দলটি এর ধারাবাহিকতায় আলোচনা হয়েছে নাগরিক ঐক্য আর বাংলাদেশ লেবার পার্টির সাথে সোমবার দুপুরে গণসংহতি আন্দোলনের সাথে বৈঠকে বসে বিএনপি গণসংহতি আন্দোলনের সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকির নেতৃত্বে তরুণ প্রতিনিধি দলের বিপরীতে বসেন বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ স্থায়ী কমিটির আরো দুজন সদস্য প্রায় ঘন্টা দুয়েক আলোচনা শেষে গণমাধ্যমের সাথে কথা বলেন দুই দলের নেতারা জানান নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন সহ বেশ কিছু বিষয়ে ঐক্যমত হয়েছে তারা আমাদের দলের পক্ষ থেকে আমরা এটা স্পষ্টভাবে মনে করি বর্তমান সরকারের পতনের জন্য আন্দোলন দরকার এবং এইভাবে যদি একটা জাতীয় রূপরেখা আজকে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে হাজির হয় তাহলে মানুষ নতুন করে আন্দোলিত হবে এবং আমরা একটা বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তুলে বর্তমান সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করতে পারব সেই জন্য আমরা প্রাথমিকভাবে ঐক্যমত্য হয়েছি যে যুগপথ ধারায় এই আন্দোলন আমাদেরকে যার যার অবস্থান থেকে পরিচালনা করতে হবে যে ব্যাপারে আমরা একদম একমত হয়েছি তা হচ্ছে যে এই সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে সংসদ বাতিল করতে হবে সংসদ বাতিল করে বাতিল করে আমরা যেটা বলেছি সেটা হচ্ছে যে একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন কালীন সরকার গঠন করতে হবে তাদের অধীনে যে নির্বাচন কমিশন গঠন হবে তার মাধ্যমে একটা নির্বাচন হবে সেই নির্বাচনের মাধ্যমে ভবিষ্যতের পার্লামেন্ট এবং সরকার গঠিত হবে আলোচনায় গণসংহতি আন্দোলনের পক্ষ থেকে সাংবিধানিক কাঠামো বদল সহ সাত দফা প্রস্তাবনা তুলে ধরা হয় বিএনপি महासचिव জানান সবার সঙ্গে আলোচনা করেই রাজনীতিতে আনা হবে মৌলিক পরিবর্তন রাষ্ট্র পরিচালনা করা হবে ঐক্যমতের ভিত্তিতে নিরপেক্ষ সরকার অধীনে নির্বাচনের পরে সেই নির্বাচনে যারা জয়ী হয়ে আসবেন সেই দলগুলোর মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটা জাতীয় কনসেনসাসের ভিত্তিতে একটা আপনার সরকার গঠন করা হবে এবং সেই সরকার যে পরিবর্তনগুলো প্রয়োজন সেই পরিবর্তনগুলো তারা সামনে নিয়ে আসবেন এবং সেগুলোকে বাস্তবায়িত করবেন রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সংলাপ শেষে খুব শীঘ্রই সবাইকে নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার কথাও জানান মির্জা ফখরুল এই সরকারকে সরাতে না পারলে দেশে কোনো শরীফুল ইসলাম খান যমুনা নিউজ ঢাকা বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মানের গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দেখতে চায় যুক্তরাষ্ট্র এর জন্য জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতের পাশাপাশি অবাধ সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের তাগিদ দিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে ডিপ্লোমেটিক করেসপন্ডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ আয়োজিত ঢিকাপ টকে তিনি বললেন মানবাধিকার প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্র কোনো আপোষ করবে না কথা বলেন র্যাবের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ইস্যুতেও কূটনৈতিক প্রতিবেদকদের সংগঠনের আয়োজনে ডিক্যাপটকে ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস স্বাগত বক্তব্যে জানান দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের বন্ধু হিসেবেই ছিল তার দেশ ভবিষ্যতেও থাকবে একই অবস্থানে পিটার হাস বলেন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাস্তব ও দৃশ্যমান তবে মোকাবেলা করতে হচ্ছে মানবাধিকার গণতন্ত্র মুক্ত গণমাধ্যম ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ও রোহিঙ্গাদের মতো বড় বড় চ্যালেঞ্জ এছাড়া দুই দেশের সামরিক সহযোগিতা আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি র্যাবের নিষেধাজ্ঞা প্রশ্নে মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেন মানবাধিকার বিষয়ে কোনো ধরনের আপোষ করবে না বাইডেন প্রশাসন ফলে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে অবশ্যই সংস্থাটির স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত জরুরি আপনি দেখেন এখানে গণতন্ত্র বাক স্বাধীনতা ও ডিজিটাল নিরাপত্তা নিয়ে সংশয় আছে বাইডেন প্রশাসনের মানবাধিকার প্রশ্নে আপোষের সুযোগ নেই র্যাবের নিরাপত্তা প্রত্যাহার করতে হলে স্বচ্ছতা জবাবদিহিতার দরকার বাংলাদেশ নিশ্চয়ই সেই পথে হাঁটবে আগামী দ্বাদশ নির্বাচন আন্তর্জাতিক মানের গ্রহণযোগ্য করার তাগিদ দিয়েছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেছেন জনগণের অংশগ্রহণের সাথে সাথে অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রত্যাশা 
Kore, Washington. Free, fair, transparent elections here in Bangladesh. আমরা চাই বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মানের গ্রহণযোগ্য নির্বাচন যাতে করে জনগণ তাদের নেতাকে স্বাধীনভাবে নির্বাচন করতে পারে পিটার হাস বলেন অর্থনীতির যে সব চ্যালেঞ্জ রয়েছে তা মোকাবেলায় বাংলাদেশ সক্ষম ফলে শ্রীলঙ্কার মতো অবস্থা কখনোই হবে না বাংলাদেশের আহমেদ রেজা যমুনা নিউজ ঢাকা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে এখন মামলা নিয়ে কার্যত বন্ধ আছে বলে দাবি করেছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক তিনি বলেছেন আগের চেয়ে গ্রেফতারও কমে গেছে এরপরেও আইনের কিছু ধারা সংশোধনে জাতিসংঘের প্রতিনিধিদের পরামর্শ মোতাবেক মন্ত্রণালয়ের কমিটি কাজ করছে বলে জানালেন আইনমন্ত্রী বিএসআরএফ সংলাপে তিনি বললেন সরকার এমন কোনো আইন করছে না যাতে স্বাধীন সাংবাদিকতা বাধাগ্রস্ত হয় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় শিকার সাংবাদিক ও রাজনৈতিক কর্মীরা মামলা হলেই পুলিশের হয়রানি ও গ্রেফতারের শিকার হয়েছেন তারা বেসরকারি সংস্থা সিজিএসের তথ্যমতে দু হাজার বিশের জানুয়ারি থেকে বাইশের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই আইনে মামলা হয়েছে আটশো নব্বইটি এর মধ্যে দুশো সাতজন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় গ্রেফতার হয়েছেন আটশো বিয়াল্লিশ জন এ অবস্থায় আইনমন্ত্রী দাবি করেছেন মামলা আগের চেয়ে কমেছে এখন আর পুলিশ গণমাধ্যম কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা নিচ্ছে না এ সংক্রান্ত সেলের অনুমোদন ছাড়া এখন কিন্তু আমি সোজাসজি আর ডিজিটাল সিকিউরিটি মামলা নেওয়ার ব্যাপারে পুলিশও কিন্তু নেয় না ইয়েও কোর্টে গেলেও নেওয়া হবে না নেওয়া হয় না কি করা হয় এটাকে সেই সেলে পাঠায় দেওয়া হয় জাস্ট একটা ডিজিটাল সিকিউরিটি একটা মামলা হয়েছে সেরকম ইয়ে করলেই যে মামলা গ্রহণ করা হবে সেই অবস্থা এখন আর কিন্তু নাই হাত করে মামলা করলেই যে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে এগুলি করা হচ্ছে না কিন্তু মন্ত্রী বলেন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে অজামিনযোগ্য কয়েকটি ধারা নিয়ে প্রশ্ন আছে যদিও এতে আদালতের মাধ্যমে জামিনের সুযোগ আছে বলে দাবি তার এরপরও আইনটি আন্তর্জাতিক মানের করতে সংশোধনের জন্য জাতিসংঘের পরামর্শে কমিটি কাজ করছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী আমি ইউনাইটেড নেশনস হাই কমিশন ফর হিউম্যান রাইটস ইন জেনেভার যে অফিস তাদের সাথে বৈঠক করেছি আমাদের দিক থেকে একটা কমিটি করে দেওয়া হবে তাদের দিক থেকেও একটা কমিটি থাকবে এবং আমরা সারা বিশ্বের যে বেস্ট প্র্যাকটিস সেইগুলি দেখব দেখার পরে আমরা কোনটা বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে প্রযোজ্য হয় সেরকম বেস্ট প্র্যাকটিস আমরা গ্রহণ করব আইনমন্ত্রী বলেন গণমাধ্যম কর্মী ডেটা সুরক্ষা ও বিটিআরসি তিনটি আইন প্রণয়নের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে এতে এমন কোনো ধারা থাকবে না যা স্বাধীন সাংবাদিকতার পরিপন্থী এমন আইন করবে না আলমগীর স্বপন যমুনা নিউজ ঢাকা শিক্ষাঙ্গনের সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনা ও সন্ত্রাসমুক্ত করতে শিক্ষা বাঁচাও শিক্ষাঙ্গন বাঁচাও এই শিরোনামে সংবাদ সম্মেলন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সাবেক নেতৃবৃন্দ দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেন তারা এই সময় ডাকসুর সাবেক ভিপি আসমা আব্দুর রব বললেন বর্তমান সরকার মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে তাদের বিরুদ্ধে দল মত নির্বিশেষে সবাইকে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন তিনি মাহমুদুর রহমান মান্না বললেন দেশ চরম ক্রান্তিকাল পার করছে মানুষের সাংবিধানিক ন্যূনতম কোনো অধিকার নেই আমানুল্লাহ আমান বললেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাস সন্ত্রাসমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের এই সংগ্রাম চলতেই থাকবে আমরা চাই এই স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আজকে জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে ছাত্র শ্রমিক শিক্ষক ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার সাংবাদিক পেশাজীবী সর্বস্তরের মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে রুখিয়ে দাঁড়াইতে হবে এদের ফ্যাসিবাদী সরকার দেশের সকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করেছে জনগণের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করেছে মানুষের বাক স্বাধীনতা হরণ করেছে শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ ধ্বংস করেছে যতক্ষণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ সারা বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সন্ত্রাসমুক্ত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এই শিক্ষা বাঁচাও শিক্ষাঙ্গন বাঁচাও এই সংগ্রাম এই আন্দোলন আমাদের চলবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে যে গণরুম এবং গেস্ট রুমে যে নির্যাতন চলছে সেই নির্যাতন বন্ধের দাবি জানাই ছাত্র শিক্ষক অভিভাবক সকলের একটা সম্মিলিত প্রতিরোধ ছাড়া গণ আন্দোলন ছাড়া এই অবস্থা থেকে জাতির মুক্তি নেই কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডস নেই বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির দুই সাবেক নেতা মনিরুল হক ও নিজাম উদ্দিন কায়সার তবে ভোটের পরিবেশ নিয়ে সন্তুষ্টি নৌকার প্রার্থী আরফানুল হক 
রিফাতের রিটার্নিং কর্মকর্তা জানিয়েছেন প্রার্থীদের সকল অভিযোগ তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ভোটের হাওয়ায় উঠছে কুমিল্লা শহর রাজপথ সাজছে ব্যানার পোস্টারে মুখরিত ভোটের গানে স্লোগানে দশ বছর আগে সিটির বাসিন্দা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে কুমিল্লাবাসী যদিও প্রাপ্তির খাতায় হিসেবটা গোল মেলে অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য একজন নগর পেতা দরকার যিনি সর্বস্তরে মানুষের দিকে খেয়াল রাখতে পারবে মাদক সমস্যা এবার এগুলোর উপর আসক্ত হয়ে ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এই ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ নিলে আমরা আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ আরও ভালো হবে বলে আমরা মনে করি জামজোর যেন না থাকে আর জলবদ্ধতা নিরসনে নতুন যে মেয়র আসবে ওনার পদক্ষেপ ভালো পদক্ষেপ চাই আর সকালে নগরীর টাউন হলের সামনে প্রচারণা চালান সাবেক মেয়র মনিরুল হক সাক্কু ভোটের পরিবেশ নিয়ে বিস্তর অভিযোগ তার সাবেক বিএনপি নেতা স্বতন্ত্র প্রার্থী নিজামুদ্দিন প্রচারণা চালান শহরের বিভিন্ন স্থানে বলেন একাধিক প্রার্থী থাকলেও কুমিল্লায় বিএনপির সমর্থকরা তার ব্যালটেই সমর্থন জানাবে যে জায়গাগুলোতে আমার পোস্টার এবং ব্যানার ছিল সে জায়গাগুলোতে কেটে নৌকামার কার পোস্টার এবং ব্যানার লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে আর পাশাপাশি নেতা কর্মীদেরকে বিভিন্নভাবে ইনডাইরেক্টলি হুমকি দেওয়া হচ্ছে সেগুলোর ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন তাদের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটরা মাঠে থাকলে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নিচ্ছে না রাজগঞ্জ এলাকায় গণসংযোগ করেন আরফানুল হক কুমিল্লায় ভোটের পরিবেশ নিয়ে সন্তুষ্ট তিনি সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা এ আপনার পূর্ব দিকে দেখেন পশ্চিম দিকে দেখেন আমার পোস্টার নিচে পড়ে আছে আমি কি কাউকে দায়ী করেছি আমি তো বলতে পারি যে ওরা আমার পোস্টার ছিঁড়ে ফেলছে মিথ্যা কথা বৃষ্টির জন্য ওয়েদারের কারণে কিছু পোস্টার নষ্ট হতেই পারে প্রার্থীদের অভিযোগ তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা অভিযোগ অনুযায়ী আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি যে একেবারে যে নিচ্ছি না তা তো না আমরা নিচ্ছি যেমন কিছু প্রার্থী হয়তো পোস্টার ছিল অভিযোগ করছে সেগুলো কে ছিল কারা ছিল এগুলো একটা তদন্তের বিষয়ও আছে সেইভাবে এগুলো অ্যাড্রেস করা হচ্ছে কিছু প্রার্থীকে আমরা জরিমানাও করেছি আমাদের বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ ভোটের মাঠের পরিবেশ নিয়ে সন্তুষ্ট নয় কুমিল্লায় প্রার্থীদের একটি অংশ বর্তমান নিসির আওতায় এটি প্রথম সিটি নির্বাচন তাই এই নির্বাচনকে মডেল হিসেবে দেখতে চায় বর্তমান কমিশন আগামী জাতীয় নির্বাচনের জন্য এই নির্বাচন বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন নির্বাচন সংশ্লিষ্ট রাসেল আহমেদ যমুনা নিউজ কুমিল্লা এলোপাতারি কুপি কুপিয়ে জখমের পরে এক কলেজ শিক্ষকের হাতের কবজি বিচ্ছিন্ন করল সন্ত্রাসীরা কুষ্টিয়া সদরে এই ঘটনা ঘটেছে হামলা শিকার তোফাজ্জল বিশ্বাস কুমারখালীর বাসগ্রাম কলেজের অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান দুপুরে কলেজ শেষে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি এবং ওই এলাকায় পৌঁছলে অতর্কিত হামলা জেলায় কয়েকজন সন্ত্রাসী কুপিয়ে তাকে জখম করা হয় দাদি শেখ সাহেরা খাতুনের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে টুঙ্গিপাড়ায় গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঙ্গলবার সকাল সাড়ে এগারোটায় রাজধানীর তেঞ্চকা বিমানবন্দর থেকে হেলিকপ্টারে ঢাকা থেকে টুঙ্গিপাড়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন প্রধানমন্ত্রী সেখানে পৌঁছে বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান তিনি এরপর উনিশশো সালে পনেরো আগস্ট শহীদদের আত্মার শান্তি কামনায় মোনাজাত করেন জোহর নামাজের পরে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু সমাধি সৌধ কমপ্লেক্স মসজিদে অনুষ্ঠিত মিলাদ মাহফিলে যোগ দেন তার দাদির আটচল্লিশতম মৃত্যুবার্ষিকীতে দোয়া মনোজাত সহ বেশ কিছু কর্মসূচিতে ছোট বোন শেখ রেহানা এবং পরিবারের সদস্যদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রী অংশ নেন আর সরকার প্রধানের আগমন উপলক্ষে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় বিকেল চারটায় আবার ঢাকার উদ্দেশ্যে টুঙ্গিপাড়া ত্যাগ করেন প্রধানমন্ত্রী চালের অস্থির দামে লাগাম টানতে শুরু হয়েছে বিশেষ অভিযান খাদ্য আর বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন টিম কাজ করছে চালের মিল ও আরতে আগের দামে চাল মজুত করে বাড়তি দামে বিক্রির অভিযোগে রাজধানীর মোহাম্মদপুরের চার আরতকে জরিমানা করেছে ভোক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এর আগেই অবশ্য খবর পেয়ে ভয়ে পালিয়ে যান বেশ কয়েকজন দোকান মালিক 
মঙ্গলবার সকাল এগারোটাই মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেটে যাই ভোক্তা অধিকারের দল এর আগেই দোকান ছেড়ে গা ঢাকা দেয় অনেকেই ছয় মাস আগের মনে করে না চালটা ছিল তখন ষাট টাকা কিনা এখন ওটা মিল রেট হয়েছে সত্তর টাকা তো উনি হয়তো তেষট্টি টাকা বিক্রি করতেছে এখন আপনি যদি ম্যাজিস্ট্রেট বলে তো আপনি ষাট টাকার কিনা তেষট্টি টাকা কেন বিক্রি করলেন তো এটা অসাধু হয় তো সেই জন্য উনি জরিমানার আওতায় পর এই জন্য মনে করেন না অনেক দোকানদার আছে ঘর থেকে বের হয়ে যায় যে কয়েকটি আড়তে মালিকদের পাওয়া গেছে সেগুলোতে মেলে বেশ কিছু অনিয়ম চার আড়তকে গুনতে হয় আট হাজার টাকা জরিমানা আড়তদাররা জানাই মিল থেকে নতুন চাল পাচ্ছে না তারা অথচ গত সাতাশ মে আনা চালের বস্তাও পাওয়া গেল আড়তে আমি আটানা এক টাকা লাভ করব এরপরে আমি যদি বিক্রি করতে পারি সেটাই তো ভোক্তারা কম কমে পেল এখন আমার ওই চালটাও দিচ্ছে না আমার যেখানে চার গাড়ি চাল খরিদ করা অভিযান শেষে সহকারী পরিচালক জানান অভিযান নয় তথ্য সংগ্রহ করতে এসেছিলেন তারা এমন অনিয়ম দেখে তাৎক্ষণিক জরিমানা করা হয়েছে তাদেরকে মূল্য তালিকাটা তো অবশ্যই আপনাকে নিয়ম অনুযায়ী এবং আপনার কাছে যত ধরনের প্রোডাক্ট আছে সেই অনুযায়ী লিখতে হবে উনি লিখে রেখেছেন আশি টাকা থেকে বিরাশি টাকা কেজি কিন্তু ওনার কাছে সত্তর টাকা বাহাত্তর টাকা এই ধরনের চালও আছে এদিকে চালের বাজার নিয়ন্ত্রণে বিকেলে রাজধানীর সবচেয়ে বড় পাইকারি আরত বাবু বাজারে অভিযান চালায় খাদ্য মন্ত্রণালয়ের একটি দল যদিও অভিযানের খবর পেয়ে আগে ভাগে আরত বন্ধ করে ভেগে যায় বেশিরভাগ মালিক তারপরও যেসব আরত খোলা ছিল সেখানে তেমন কোনো অনিয়ম পায়নি খাদ্য মন্ত্রণালয় বাজারের বর্তমান অবস্থা এবং লাইসেন্স চেক করা এবং এর পাশাপাশি অবৈধ কোনো মজুদ আছে কিনা সেটা চেক করা তো এখন পর্যন্ত আমরা ওরকমভাবে কিছু পাইনি এবার বিকজ আপনি জানেন যে বেশিরভাগই দোকানগুলো বন্ধ হয়ে গেছে অভিযান পরিচালনাকারী কর্মকর্তা জানান চালের দাম নিয়ন্ত্রণে মিলগেট সহ সবখানে তাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে আমাদের অভিযান এটা চলবে এটা আজকেই শেষ না কন্টিনিউস চলবে আশিক মাহমুদ যমুনা নিউজ ঢাকা রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল কেনার প্রস্তাব আপাতত বিবেচনা করছে না বাংলাদেশ জানিয়েছেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ৫০ বছর উদযাপনের অনুষ্ঠানে এ কথা জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেছেন বাজেটে বিদ্যুৎ জ্বালানি খাতে খুব একটা পরিবর্তন আসছে না বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সুবর্ণ জয়ন্তীতে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী হাজির মির দ্য প্রেস শিরোনামে প্রশ্ন আসে ইউক্রেনে যুদ্ধরত রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল কেনার প্রস্তাব প্রসঙ্গে জানান দেশের রিফাইনারিতে পরিশোধনের সুবিধা নেই আসছে বাজেটে জ্বালানি খাতে বড় কোনো পরিবর্তন আসবে না সবার জন্য সহনীয় রাখা হবে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দাম সে বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন প্রতিমন্ত্রী বিদ্যুতের বা জ্বালানি ক্ষেত্রে বড় কিছু পরিবর্তন হবে না আশা করছি আমরা আশা করছি যে সকলে একটা যেন সহনীয় পর্যায়ে থাকে সকলের জন্য সেই বিষয়টা চিন্তা করে কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিমন্ত্রী অপরিশোধিত তেল আমদানির সম্ভাবনা আপাতত নাকচ করলেও পররাষ্ট্রমন্ত্রী আগের দিন জানিয়েছিলেন দেশটি থেকে তেল ও গম কেনা যায় সে বিষয়ে ভারতের কাছে বুদ্ধি চেয়েছে বাংলাদেশ प्रकल्प परिचालक विमानबंदर तेजगा पर्त एगारो किलोमीटर रास्ता चालू करते जोर प्रस्तुति चलते विशेषज्ञ कमिटी सदस्य मत ठीक ठाक समन्वय करा गो आगे एक्सप्रेस वे सुफल পেতো নগরবাসী সহকর্মী তনফির মোর্শেদের তোলা ছবিতে আরেক সহকর্মী ফয়সাল মাহমুদের ধারাবাহিক প্রতিবেদনের আজ প্রথম পর্ব দেখবেন অসহনীয় যানজটের নগরী ঢাকা রাস্তার তুলনায় কয়েক গুণ বেশি গাড়ি প্রতিদিনই নামছে নতুন নতুন যানবাহন ব্যস্ততম নগরীর দুর্বিসহ চেহারা বদলে দিতে চলছে বিশাল এই কর্মচক্য আশা জাগাচ্ছে হাজারো শ্রমিকের অক্লান্ত পরিশ্রম
বিমানবন্দর থেকে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত নির্মিত হচ্ছে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে চার লেন প্রকল্পের মূল অংশের দৈর্ঘ্য প্রায় বিশ কিলোমিটার নগরীর বিভিন্ন অংশ এতে যুক্ত হবে একত্রিশটি র্যাম্পের মাধ্যমে পিপিপি প্রকল্পের কাজটি শুরু হয় দু হাজার সালে সাড়ে তিন বছরে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও কেটে যাচ্ছে নয় বছর এখনও বাকি অর্ধেক কাজ আর্থিক যে জটিলতা ইতিপূর্বে ছিল সেগুলো এখন নেই সব কাটিয়ে এখন পুরো দমে তিন শিফটে আপনি দেখবেন এখন তিন শিফটে কাজ চলছে আমরা যে যে পরিমাণ ক্ষতি সম্মুখীন বা যে পরিমাণ আমরা ডিলে হয়ে গেছিল প্রকল্পটা সেটাকে আমরা কাটিয়ে ওঠার সর্বাত্মক চেষ্টা করছি প্রকল্প পরিচালকের দাবি জটিলতা কেটে গেছে চলতি বছরের শেষেই চালু হতে পারে বড় একটি অংশ যে পরিমাণ ট্রাফিক জাম এই জামটাকে অন্তত কিছুটা হলে রিলিফ দেওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি ডিসেম্বর আমরা একটা টার্গেট করছি যে পারা যায় কিনা তো সেই লক্ষ্যেই আমরা আগাচ্ছি কেন এত বিলম্ব কেনই বা বারবার স্থবির হয়ে পড়ছে নির্মাণ কাজ এজন্য সময়ের অভাবের কথা বললেন পরিকল্পনার সাথে যুক্ত এই বিশেষজ্ঞ এখানে একটা সমন্বয়ের বিরাট একটা লিগেল একটা সমস্যা আছে সো এই প্রজেক্ট আস্তে আস্তে যতই ভেতরে ঢুকছে আরও বেশি কমপ্লেক্সিটি হচ্ছে দুই হাজার দশ সালে আরম্ভ করে আমরা ট্রান্সের ফার্স্ট ট্রান্সটা পর্যন্ত আগিয়েছি বাকিগুলি যদি আগাতে চাই এখানে শুধু টেকনিক্যালি সলভ করলে হবে না সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে এখানে কিন্তু সমন্বয়ের জন্য একটা উদ্যোগ থাকতে হবে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের দুশো দশ একর জায়গার মধ্যে রেলের একশো আটাশ একর সড়ক ও জনপদের সাতাশ একর সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অধিক গ্রহণ করা হয় আটাশ একর বাকি জমি ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে শুধু ঢাকা শহরেই প্রতিদিন বত্রিশ লাখ কর্মঘণ্টা নষ্ট হচ্ছে শুধু যানজটের কারণে বিশ্লেষকরা বলছেন এই উড়াল সেতুটি চালু হলে একদিকে মানুষ যেমন রক্ষা পেবে অসহনীয় যানজট থেকে তেমনি বাঁচবে গুরুত্বপূর্ণ কর্মঘণ্টা ফয়সাল মাহমুদ যমুনা নিউজ ঢাকা দিনে রং মিস্ত্রি ফুড ডেলিভারিম্যান অথবা সিএনজি চালক এসব বেশি রেকি করে রাতে হানা দিত ডাকাত দল রাজধানীতে এমনই এক সংখ্যাবদ্ধ ডাকাত দলের ছয় সদস্যকে গ্রেফতার করেছে ডিবি ব্রিফিংয়ে ডিবি জানিয়েছে সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে তাদেরকে শনাক্ত করা হয়েছে আসামিরা জানায় সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজ করা কষ্টকর তাই তারা ডাকাতিকে পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের একটি বাড়িতে ডাকাতি করতে গিয়ে প্রতিরোধের মুখে এভাবেই একজনকে একের পর এক কোপ আর গুলি করে সঙ্গবদ্ধ ডাকাত দল যা সিসি ক্যামেরার ফুটেজে ধরা পড়ে এই চক্রের ছয় সদস্যকে গ্রেফতার করেছে ডিবি পুলিশ মোহাম্মদপুর থানার মামলায় গ্রেফতারকালে তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় বন্দুক চাপাতি রডসহ ডাকাতি করা সরঞ্জামাদি ডিবি পুলিশ জানায় বসিলায় ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে জড়ো হলে তাদের গ্রেফতার করা হয় এরা পেশায় রং মিস্ত্রি ফুড ডেলিভারি ম্যান ও সিএনজি চালক পেশাকে কাজে লাগিয়ে টার্গেট করা বাসা রেখে করে চলে ডাকাতি রং মিস্ত্রির কাজের কথা বলে ওই বাসায় যায় বাসাটা রেখে করে তারা কেউ সিএনজি চালায় সিএনজি চালায় বিভিন্ন বাসার সামনে যায় তারপরে তারা ওই ফুড ডেলিভারি কাজ করে এভাবে করে তারা বাসাগুলো রেগি করে রাতের বেলা তাদের একটা মূল বস আছে তার নাম হল কি সাদ্দাম সাদ্দাম অলরেডি তাকে আমরা গ্রেপ্তারের প্রচেষ্টা প্রচেষ্টা চলছে তার নেতৃত্বে এই ডাকাতিগুলি ঘটে আরও অনেক বড় বড় ডাকাতি ঘটনা তারা ঘটিয়েছে সেগুলি আমরা তদন্ত করছি কাজে অনেক কষ্ট তাই মাসে এক দুটা ডাকাতি করলে অনেক টাকা আসে এজন্য তারা রাজধানী সহ বিভিন্ন জায়গায় ডাকাতি করে থাকে বলে জানায় ডিবির এই কর্মকর্তা সিএনজি চালানো বা ফুড ডেলিভারি বা তারা যে রং মিস্ত্রি সব কাজ করে তাদের পুষায় না যার কারণে তারা ওই পথটাকে বেছে নিয়েছে এবং তারা অনেকে আছে যারা জেলে যেয়ে জেল থেকে বের হয়ে সেখানে আবার একটা চক্র তৈরি সেখান থেকে এসে তারা আবার এই কাজটা করছে ডাকাত দলের আরও সদস্য আছে তাদের ধরতে অভিযান চলছে বলে জানায় ডিবি রাবি সিদ্দিকি যমুনা নিউজ ঢাকা আশুলিয়া থেকে তিন মাস আগে নিখোঁজ হওয়া দেড় বছরের শিশু আঁখিকে উদ্ধার করেছে র্যাব এই শিশু অপহরণের সাথে জড়িত রাশেদুল ইসলাম সহ দুজনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে নিখোঁজ বইয়ের সন্ধানের জন্য শিশুটিকে অপহরণ করে রাশেদ সকালে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানানো হয় 
র্যাব জানায় 31 মার্চ সকালে শিশু আখি আক্তার ভাইয়ের সাথে খেলার সময় নিখোঁজ হয় পরে শিশু সজনরা আশুলিয়া থানায় অজ্ঞাতদের আসামি করে মামলা করে আখিকে ফেরত দেওয়ার কথা বলে অপহরণকারী রাশেদুল 30000 টাকা দাবি করে তাকে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে 20000 টাকাও দেওয়া হয় অভিযোগ পেয়ে এই ঘটনায় ছায়া তদন্ত শুরু করে র‍্যাব যে টাকাটাও কিন্তু সে নেয়নি আসলে সোমবার রাতে রংপুর শহরে অভিযান চালিয়ে অপহরণকারী রাশেদুলকে গ্রেফতার করে র‍্যাব তার দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে গাজীপুরের কালিয়াকুর এলাকার রতনপুরের একটি বাসা থেকে শিশু আকিকে উদ্ধার করা হয় গ্রেফতার করা হয় রোকসানা নামে আরো একজনকে এই মেয়েটিকে ফেরত দেওয়ার প্রশ্নে সে আপোষিন ছিল যে তার ওয়াইফের ঠিকানা না জানালে এই মেয়েটিকে ফেরত দিবে না লাভের পরে যদি কিছু টাকা পাওয়া যায় তাহলে একটু ভালোভাবে থাকা যাবে আর কি এই কারণেই টাকাটা চাওয়া আর কি কিন্তু টাকা চাওয়া সে খুব অত্যন্ত ধূর্ত সে বুঝতে পারছে যে টাকাটা নিতে গেলে তার বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা আছে এই কারণে কিন্তু টাকাটা তো নেয়নি বরং সে মোবাইল বন্ধ করে একদম আত্মগোপন চলে গেছে র্যাবের অধিনায়ক জানায় অপহরণকারী রাশেদ তার স্ত্রীর খোঁজ পেতে স্ত্রীর বান্ধবীর মেয়েকে গুম করে তবে আখির মা জানান তিনি এ বিষয়ে কিছুই জানেন না মেয়েকে ফিরে পাওয়ায় কৃতজ্ঞতা জানায় এই পরিবার যমুনা নিউজ ঢাকা মুক্তিযুদ্ধের সময় সংঘটিত হত্যা গণহত্যা সহ মানবতা বিরোধী অপরাধের মামলায় নওগাঁ জামায়াতের সাবেক আমি রেজাউল করিম মন্ত্রী সহ তিনজনের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এবং মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত অন্য দুই আসামি হল মোহাম্মদ শহীদ মন্ডল ও মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম এর মধ্যে নজরুল এখনো পলাতক একাত্তরে সাতজনকে হত্যাসহ অবৈধভাবে আটক নির্যাতন অপহরণ লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগে সম্পদ ধ্বংসের অপরাধে নগা জামায়াতের সাবেক আমির রেজাউল করিম মন্টুসহ তিনজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয় তাদের বিরুদ্ধে আনিত তিনটি অভিযোগই প্রমাণিত হয় ছিচল্লিশতম রায়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি মোহাম্মদ শাহিনুর ইসলামের নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতি আসামি রেজাউল করিম মন্টু মোহাম্মদ শহীদ মন্ডল ও নজরুল ইসলামকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন পাকিস্তানি আর্মি তারা মানুষকে নির্বিচারে যেভাবে হত্যা করেছে মানুষের সম্পত্তি যেভাবে ধ্বংস করেছে হিউম্যানিটেরিয়ান ল আছে সেটাকে ভায়োলেট করে তারা যেভাবে হত্যা যেভাবে চালিয়েছে সেইটা এই রাজাকাররা যদি সহযোগিতা না করতো বাংলাদেশে তাহলে এত হত্যাযজ্ঞ হইতো না এবং মানুষের এত ক্ষয়ক্ষতি হইতো না আসামি পক্ষের আইনজীবীরা অভিযোগ করেন প্রসিকিউশন এই মামলা প্রমাণ করতে পারেনি তবু আসামিদের সর্বোচ্চ সাজা দেয়া হয়েছে এই রায় তারা সংক্ষুব্ধ প্রসিকিউশন যে তালিকাটি ট্রাইব্যুনালে জমা দিয়েছে তাদেরকে রাজাকার প্রমাণের জন্য সেই তালিকাটি হলো শিবির ক্যাডারের তালিকা क्रिकेट दल के नेतृत्व देखिकत छाड़ घोषणा दिल ममिन हक विसिपी सभापति नजमुल हसन पापन साथ बैठक पर सिद्धान जानते पक्ष सर्वोच्च टेस्ट सेंचुर मालिक निजे बैटिंग मनोज बाड़ाते ही सिद्धान एमटी बोलन और बृहस्पतिवार बोर्ड सभाय घोषणा कर नतून अधिनयक नाम विसिबिर मीडिया कमिटी चेयरमैन तानभिर अहमेद टीटू नतून अधिनयक हिसाब से सकिब अल हसान नाम उड़िए दें দক্ষিণ আফ্রিকা ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের চার ম্যাচে খারাপ পারফরমেন্স করেছে বাংলাদেশ ব্যাটিং ডিপার্টমেন্ট যার মধ্যে অধিনায়ক মমিনুলের পারফরমেন্স ছিল খুবই দৃষ্টিকটু ঢাকা টেস্টের পর থেকেই তাই বাতাসে গুঞ্জন অধিনায়কত্বটা ছাড়তে পারেন মমিনুল হক কদিন আগে বোর্ড কর্তাদের কথাতেও ছিল এমনই ইঙ্গিত সেই সব সংখ্যার সত্যি হলো মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপনের বাসভবনে আসেন সাদা পোশাকে বাংলাদেশ দলের কাপ্তান প্রায় ঘন্টাখানেক অবস্থান করে বের হবার সময় মমিনুল নিজেই গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন অধিনায়কত্ব ছাড়ার সিদ্ধান্তের কথা নিজে ব্যাটিংয়ের একটু মনোযোগ দিয়ে আমি আমার কাছে মনে হয় যে ব্যাটিংটা একটু যে আমি মনোযোগ দিতে পারি তাহলে আমার টিম আমার জন্য টিমের জন্য আমার জায়গায় অন্য যে কোনো বড় ক্যাপ্টেনই হোক সে যদি টিমে কন্ট্রিবিউট করতে না পারে আলটিমেটলি কিন্তু প্রেশার একটু আসবে এটা স্বাভাবিক ব্যাপার এটা অস্বাভাবিক কিছু না 
সাম্প্রতিক সময়ে যেমন খারাপ পারফরম্যান্স আছে ঠিক তেমনি নিউজিল্যান্ডের মাটিতে গিয়ে প্রথম ঐতিহাসিক বাংলাদেশের টেস্ট জয়ের কৃতিত্ব মমিনুলের অধীনেই দেখিয়েছে টাইগাররা তাই কি আসলেই পারফরম্যান্স নাকি বিশেষ কোনো চাপে সরে দাঁড়াচ্ছেন মমিনুল আর বিদায় বেলাতে নতুন কোনো অধিনায়কের নাম কি বোর্ডকে জানিয়েছেন এই দুই প্রশ্নের খোলামেলা জবাব দিয়েছেন কক্সবাজারের এই ক্রিকেটার ওই রকম ভাবে সাজেশন করিনি হয়তো সামনে দুই তারিখ বোর্ড সভা আছে সেটা আপনার সবাই জানেন তো ওইখানে হয়তো ডিসিশন নেবে যে কাকে দিবে না দেবে এদিকে মঙ্গলবার দুপুরে হঠাৎ করে দেশে ফিরেছেন সাকিবা হাসান ঢাকায় নয় সরাসরি উইন্ডিজে দলের সাথে যোগ দেবার কথা ছিল বিশ্বের সেরা এই ওয়ান ডে অলরাউন্ডারের তাহলে কি অধিনায়কত্বের দায়িত্ব নেবার জন্যই দেশে ফিরেছেন সাকিব বিসিবির মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান তানভীর আহমেদ এমন দাবি স্বীকার না করলেও সাকিবের অধিনায়ক হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না সাকিব একজন অভিজ্ঞ প্লেয়ার যদি মমিনুল সেখানে না থাকে তাহলে তার রিপ্লেসমেন্ট একজন অভিজ্ঞ কাউকেই দেওয়া হবে সেটাই তো সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেবে বাট ইট ডাজেন্ট মিন যে সাকিব আজকে চলে এসেছে থেকে ওকে ফাইনাল করা হয়েছে তা না হতেও পারে সেটা আবার নাও হতে পারে সেটা বৃহস্পতিবার দুপুর বারোটায় বিসিবিতে বোর্ড সভা করে অধিনায়কের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে ক্রিকেট বোর্ড হাসিনুর রহমান যমুনা স্পোর্টস ঢাকা আর এ ছিল রাতের বাংলাদেশের আয়োজনে এতক্ষণ সাথে ছিলেন ধন্যবাদ সবাইকে শুভরাত্রি